Hello， 大家好，欢迎大家收看一首这期的视频啊。这个呃资料刚拿到了，因为之前不是跟前夫吵架嘛，放了全员名单了，呃，然后我今天跟他说要拿资料，要他放在哪里给我？他放在呃江口的奶茶店，然后我就去拿上来了。这样子的话就不用去法院那边补了，因为去补的话要星期一才去补，因为我又着急回广东那边处理户口的事情嘛。然后今天拿到资料的话，我就明天啊，明天，呃，上午吧，上午就开车回去。哦，昨天晚上也是因为这种事情跟男朋友吵了一下架吧，其实心口也挺痛的，有点内疚，就是感觉是我自己做错了。啊、呃，我真的是跟他相处的三个月啊，嗯，满二十号就是我们相处的三个月啊，在一起也是，呃，离多聚少。那么昨晚上是我第一次跟他发那么大的火气啊，第一次。然后早上的话，他一早就过来接我一起去吃饭。那么我等一下就啊去买菜嘛，下啊我吃晚饭，我们提前买菜做晚饭，因为总是在外面吃也不好吃。想着明天要回去了，嗯，能在一起啊就是一种缘分，所以要好好的珍惜。有可能的话就去买菜啊，还有他这个啊兄弟啊老乡一起吃餐饭。我们吵架的内容呢，就是，啊、呃，因为跟前夫的这方面的这个事情，我就说出了我的想法。我说他以为我要跟他纠缠不清嘛，就说清楚了。我我的意思说，呃，既然离婚了，就是好聚好散，那么我就迁户口回广东。啊、呃，女儿的话，我到时候也会带回去。因为当时我要迁户口的话，嗯，资料嘛都被他拿走了嘛，这一次。我希望能办妥顺利，就是啊，断得干干净净，然后嗯，迎接新的一年嘛，不是二零二一年这个月马上就要结束了嘛，然后二零二二年也是我的本命年，因为脾气这方面啊，我我也不会说无缘无故的发脾气，只能说男人的态度决定女人的温度。那么我发脾气的话，我男朋友也哄我，他只知道。呃，如果说不是，呃，他知道我嘴硬嘛，就是说我嘴上面说的话虽然是很狠毒的，但是我实质上我没有这么做过。我说了一年，说要去呃申请执行，我都没有去，因为我这是练在十年的夫妻情分上面。那么我也希望这一次啊，呃，我前夫他能够做到啊，因为他答应说月底给我的，我希望他能信守承诺。那么今天聊天的内容，他他也说到，呃，说下午，说着说说说，谁不会说嘛？要实际要实际行动才行。他说要拿现金啊，我说微信转账也是一种记录啊。他说什么白纸黑黑黑，就说要签字啊什么什么的。然后我说现在手机转账也很方便啊，真的，如果要有心给你的，他早就给了，所以就没有就把这些事情撇开嘛。我现在重要的还是把我的户口，呃，办妥弄回去嘛。等到星期一上班，把这些资料全部拿过去就好了。然后的话也就这样了。嗯，他知道我是一个嘴硬，但我心里比较软。他说上次你说带你儿子去夹娃娃，还不是就去了？他说你说你，他说这样子分开你不想你儿子。说我的意思说，如果我前夫给我看孩子的话就看，不给看就不看。他说我不相信你的。他说你绝对会一脚油门从茂名杀过来，就像我这次回来办事情一样。我说回来我就开车回来了。我说要回去的话处理事情我就回去了。因为他知道我视力不太好啊、呃，晚上开车我有点看不清楚，啊、呃，考着要去配一个眼镜吧，加上自己呃休眠休休息这方面啊，然后看手机又多等等之类的，所以要呃保持有好的那个睡眠，然后呃视力就会好一些。不管他见过我儿子嘛，他说我儿子长得很帅，如果说两个人这样子分开是伤害很大的。他说即使做不了夫妻了。也不要互相去诋毁什么什么，但是我们两个的性格的话，如果呃跟花短裤说话没有那么硬碰硬，伤害也不会那么深。但是我们两个性格就是这样子，要硬碰硬，在一起十年都是这样子。只能说一个适合拿刀，一个适合拿剑。你捅我一刀，我捅你两刀，真的是嘴硬不服气的那种吧。然后我就先去买菜啊，镜头就先暂停这里，我、呃、买一些打火锅吧。晚上吃饭大概有啊六七个人这样子，所以好好的静下心来，因为明年本命年了，做事情也要啊不要太冲动，可能年轻吧，那个心中的怒火太大了。
，在菜市场买菜，这边也是比较热闹的。已经买菜回来了，然后把青菜这些洗涤一下，打火锅，今晚上吃那个牛杂。搞定了，准备吃饭，火锅。拜拜，拜拜，不回就不回。哎呀，我的妈呀，晚上不是一般的冷啊！好，现在去工地那边办公室坐会，刚吃完晚饭。啊，已经吃过晚饭了，然后在办公室这边玩会。米哥他开会去了，今天晚上煮饭煮的有点多了，一个都没有吃到米饭。还要吃菜，然后他开玩笑说让我打包回茂名，明天就回茂名了，然后在这边跟他们聊会天。等他散会之后，我们去散一下步吧。然后回来之后早点睡，收拾一下我的东西。明天一早出发，他说等我把事情处理好，要不然看着我这么累。也是比较心疼的那一种，所以啊，尽力吧，回去那边把事情处理好，把户口这个事情弄好，啊，然后就回来跨年，开开心心过过一个跨年夜，二零二二年，希望我们啊越来越好。可以把自己手烫着了。哎呀，这是你的又不是我的，换新的吗？等下叫老板拿纸巾过来擦一下，很黑。哎，擦一下刚好，要留下来。我起来的都是技术。可以。我学不了，看你是。包个头朝上，那个深露露的，我是不行。什么？那个帅啊，那就是吃生的。是啊，我也吃。我吃不了。烤羊肉，还有羊肉汤。好吃啊！好吃。吃不吃不搁这个？开胃了。我怎么了？我在吃肉啊。没有吃。你老板，你要给。你兄弟夹一下，他总是见你帮我夹，不帮他夹，是不是？给兄弟夹一块。来，老板。来吃炸猪啊？为啥？那样子不好吃是吗？好吃啊，开胃了。吃了嘴巴会臭了吗？吃大蒜吗？那今天我肯定是不行的。那这样吃的话，我就吧。有事情我会。不要倒船了，可以封顶了。我吃羊肉，烤羊肉是温补的，吃的差不多了。他们还在喝酒聊天，然后坐在旁边这个小火炉这里取暖，就没有那么冷。哦，前面的时候我男朋友跟我聊一下，他说不管你再怎么困难，你要把女儿带在身边。然后我现在也不是困难嘛，他说了，你只要呃有任何困难，我都会帮你嘛。其实听到这种话，心里面是挺暖的。然后他也希望我这次回去把事情处理好嘛。呃，他说你安排一下，女儿要在这边读书，那就在这边读啊，带在身边；要回茂名那边读书，那就回茂名那边。就是希望我把孩子带在身边，照顾好自己，再照顾好孩子就好了。那么今天的视频就跟大家分享到这里哦。等一下，等他们吃完宵夜，我们也就回去休息啊。然后下期见啊！希望我这次回去能处理的顺利，然后开开心心的迎接新的生活。拜拜了。